Hallo, herzlich willkommen zu Places, Episode 2. Heute starten wir vom Nationalpark White Sands in New Mexico. Weit weg von zu Hause setze ich die ersten Schritte in mein neues Leben. Das Leben, das ich nun für acht Monate leben werde. Ein Leben auf Tour. Ein Leben im Dauerreisemodus. Jede Woche ist man an einem anderen Ort und sammelt neue Eindrücke. Es ist nicht immer einfach, ständig unterwegs zu sein, da man nie irgendwo ankommen kann. Dennoch ist es eine ganz spezielle Erfahrung, so viele Städte in kürzester Zeit erleben zu dürfen. Viele der Orte, die ich an meinen freien Tagen besuchen konnte, waren beeindruckend wie auch der Nationalpark White Sands in New Mexico. Nach den ersten Wochen hatte ich aber immer weniger Zeit, etwas zu filmen und verlor das Erstellen dieser Videos immer weiter aus den Augen. Ich habe die Kamera immer weniger ausgepackt und verlor den Überblick, wo ich gerade überhaupt war, sodass mein Fokus nicht mehr auf dem Film lag, sondern im Moment zu leben und die Orte zu genießen. In der nächsten Sequenz dieses Videos zeige ich erstmal die gesamte Reiseroute der achtmonatigen Tour, um die Strecke zu veranschaulichen. So eine lange Reise kann schon etwas mit einem anstellen. 
Ist dieses Leben das, was ich erwartet habe, bevor ich in Berlin im August 2023 in den Flieger gestiegen bin? Ich habe definitiv die Arbeit in der Showindustrie so erwartet, wie sie ist. Eine Vorstellung von den ganzen Abenteuern, für die ich glücklicherweise nebenbei an meinen freien Tagen noch Zeit hatte, hatte ich allerdings nicht. Ich bin so glücklich, viel umhergekommen zu sein und habe mir eine gute Work-Life-Balance aufgebaut, was in diesem Beruf auch unglaublich wichtig ist, meiner Meinung nach. Neben den Arbeitstagen und Reisetagen hatte ich einige Zeit, die Orte zu erkunden und mich zu entspannen. Da ich das Reisen generell gerne mag, war ich zusätzlich zu den Tourreisen persönlich unterwegs und habe zum Beispiel die Natur in den Nationalparks genossen oder die Städte zu Fuß so viel wie möglich erkundet. Die Distanz zum Alltag, der Familie, den Freunden und allem, was man vorher kannte, ist von Anfang bis Ende der Tour bemerkbar und ich bin glücklich, dass ich in einer Zeit lebe, in der man über Videoanrufe und Textnachrichten quasi immer in Kontakt bleiben kann. Ich freue mich so, so sehr, dass du dich meldest. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und ich habe dich ganz doll lieb und äh, umarm dich aus, keine Ahnung, wie viele tausende Kilometer in Entfernung, aber ganz, ganz doll. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich voll vermisse. Dass ich irgendwie, keine Ahnung, letztens noch mal so nachgedacht habe und ich einfach gemerkt habe, so, keine Ahnung, wir kennen uns schon so lange und ich hätte nicht gedacht, dass wir aber irgendwie auch auf so einer Ebene, wie es jetzt ist, befreundet bleiben oder bleiben können. Und das finde ich richtig schön. Und keine Ahnung, die Vorstellung, dass wir gerade so tausende Kilometer entfernt sind, finde ich irgendwie voll bedrückend manchmal. Deswegen wollte ich hier sagen, dass ich dich vermisse. Und das ist ja aber auch irgendwie voll das schöne Zeichen, weil das ja auch zeigt, dass du mir sehr wichtig bist. Und ähm, genau. Ich bin unglaublich dankbar, dass meine Freunde so viel Verständnis dafür haben, dass ich nicht immer gleich auf deren Nachrichten antworten kann und hoffe, dass sie wissen, wie glücklich ich bin, sie zu haben und dass ich sie auch vermisse. Es gäbe so viel, dass ich noch über das Leben auf Tour erzählen könnte, Geschichten von Sachen, die passiert sind, Emotionen, die ich gefühlt habe, aber ich glaube, es wird noch ein wenig dauern, das alles zu verarbeiten. In der nächsten Folge gehe ich etwas mehr auf die Arbeit ein und nicht so sehr auf das Reisen. Doch bevor ich diese Folge abschließe, kommt nochmal ein Highlight-Zusammenschnitt von einigen Erlebnissen auf Tour. I just wanna pop, pop, pop.